வெல்கம் டு ஐக்காயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை ஹாய் குட்டீஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏரி ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அண்டு ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிள் அண்டு ஸ்கொயருடைய ஏரியா பார்க்குறோம் ஓகே நான் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் அது ஒரு தடவை பார்த்துட்டுருங்க ஓகே குட்டீஸ் இப்போ ஏரி ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி ஏரி ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளுக்கும் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ரெக்டாங்கிளுக்கும் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ பெரிமீட்டர் அப்படின்னா என்ன சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவை மட்டும் எடுக்கிறத என்னது பெரிமீட்டர்னு சொல்வோம் இப்போ கம்பி வேலி போடுறது அப்படின்னா எப்படி அளப்போம் அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவை அளப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சுற்றிலும் நம்ம பூச்செடி வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அளப்போம் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து பெரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம மண் கொட்டி நெப்பணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னம்னா ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் இந்த உள்ளே உள்ள ஃபுல் பரப்போம் இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபார்ம்னா இதுக்குள்ளே ஃபுல்லாக வந்து நம்ம மண்ணை ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஓகே இதுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த மாதிரியான இடங்களில் தான் நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது அவசியமாக இருக்குது ஓகேவா குட்டீஸ் இப்போ இதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறது இப்போ வீட்டுக்கு ஃபுல்லாக ஜன்னல் இருக்குது ஜன்னலில் இது மாதிரி மூடி கொசுவலை அடிக்கிறோம் இப்போ கொசுவலை அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கிளாத் அந்த நெட்டு தேவை அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏரியா கண்டுபிடிச்சி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் மண் கொட்டுறது அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஏரியா கண்டுபிடிச்சி தான் கண்டுபிடிப்போம் இந்த மாதிரி உள்ள உள்ள பரப்பை நம்ம பார்த்தான்னு சொல்வோம் ஏரியா அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த சுற்றி இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பெரிமீட்டர் ஓகே குட்டீஸ் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சது இல்லையா பெரிமீட்டர் அப்படின்னு இந்த சுற்றி கொடுக்கக்கூடிய அளவுகளை ஆட் பண்ணி நம்ம பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ ஏரியா ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஒரு சைடோட லென்த் இருக்கு இப்போ இங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்கு இது மாதிரி சென்டிமீட்டரில் அளந்துக்கலாம் பெரிய ஏரியானா மீட்டரில் அளப்போம் இது மாதிரி அளந்துக்குவோம் இல்லையா இது எயிட் சென்டிமீட்டர் வருது இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வருது ஓகே இப்போ எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு வருது இந்த ரெக்டாங்கிளில் இது உள்ளே நம்ம ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி வந்து ஏரியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக வந்து பிரித்து ஃபுல்லாக கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னம்னா நமக்கு இந்த ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியா கிடச்சிரும் எப்படின்னா ஒன் இப்போ எயிட் சென்டிமீட்டர் இருக்கு இல்லையா அப்போ இது எவ்வளோ பாக்ஸஸாக பிரிக்க முடியும் ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டராக எயிட் பாக்ஸஸாக நம்ம பிரிக்க முடியும் இப்போ பிரிக்கலாமா இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ நம்ம வந்து மீட்டராக இருந்தால் மீட்டரில் அளக்கணும் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டராக இப்போ நம்ம வந்து இது சென்டிமீட்டரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு ஸ்கொயராக நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இது இது எப்படி இருக்குது இது ஒரு ஸ்கொயர் எவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் ஒன் சென்டிமீட்டரில் உள்ள ஒரு ஸ்கொயர் ஓகே இதே மீட்டரில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கொயராக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா இப்போ நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோமா இப்போ நம்மக்கிட்ட இங்கே எத்தனை ரோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ரோ இருக்குது காலம்னு பார்த்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் காலம் ஃபோர் ரோ இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ எப்படி வந்து ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எயிட் ஃபோர்ஸான்னு சொல்லி மல்டிப்ளை பண்ணலாமா எயிட் ஃபோர்ஸார் என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் இப்போ என்ன குட்டி குட்டி ஸ்கொயராக இருக்கு இல்லையா அதனால் நம்ம இதை என்னென்னு சொல்லணும் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஓகே குட்டீஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஒரு சென்டிமீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவில் ஸ்கொயர்ஸாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளுடைய ஏரியா என்ன நமக்கு கிடச்சிருக்கு தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்ஸாக நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இந்த ஏரியாவை ஓகே குட்டீஸ் இப்போ எப்படி நமக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு
லென்த் இந்த சைடு நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் லென்த் இந்த சைடு என்னன்னு சொல்வோம் பிரெத் லென்த் அண்ட் பிரெத் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு ஏரியா கிடைச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னது ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஈக்வல் டு லென்த் இன்ட்டு பிரெத் எயிட்டின் டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சது இல்லையா எயிட் அப்படிங்கிறது என்னது லென்த் ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னது பிரெத் ஓகே இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா லென்த் என்று பிரெத் நம்ம இது மாதிரி ஒவ்வொரு பெரிய மெஷரையும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் நம்மளால் பிரிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா ஸோ ஈஸியாகிறதுக்காக வந்தது என்னது ஃபார்ம்லாஸ் ஓகே குட்டீஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் என்னது லென்த் இன்ட்டு பிரெத் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா பார்க்கலாமா ஓகே சேம் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி ரெக்டாங்கிளுக்கு ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ரைட் வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம் இந்த ஸ்கொயர் வந்து லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சைட்ஸும் எவ்வளோ அளவு இருக்குது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு இருக்குது இப்போ நம்ம இதை என்ன பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு ஸ்கொயராக நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம இதை வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஸ்கொயர்ஸாக பிரிச்சிட்டோம் பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயருடைய ஃபோர் சைடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்கும் ஓகே கே ஒன் சென்டிமீட்டர் உள்ள ஒரு குட்டி குட்டி ஸ்கொயர்ஸாக நம்ம பிரிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்குது ரோஸ் எத்தனை ரோ இருக்குது பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது காலம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் காலம்ஸ் இருக்குது அப்போ இப்போ இதில் எத்தனை ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் சார் என்னன்னு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஃபோர் ஃபோர் சார் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு என்ன லென்த்தில் சென்டிமீட்டரில் இருக்கு இல்லையா அளவு ஸோ ரைட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் தனியாக கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவல் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஓகே சேம் இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஃபார்ம்லா இந்த ரெண்டு லென்த் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு லென்த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு கிடைக்கிறதா என்னது சிக்ஸ்டீன் அப்படின்ற ஏரியா இப்போ நம்ம த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கான ஃபார்ம்லாம் பார்க்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு எதை மல்டிப்ளை பண்ணும் லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் இது லென்த் ஆஃப் ஒன் சைட் ஃபோர் சைட்ஸுமே எப்படி இருக்கும் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தானே ஸோ லென்த் ஆஃப் அந்த சைடை வந்து டூ டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏரியா கிடச்சிடும் ஓகே Length of a side into length of a side. Okay. In the square of the side, we multiply the side of the side. We will get the area of the square. Okay, cuties. குட்டீஸ் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வந்து ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் ரெண்டுக்கும் ஃபார்ம்லாக கண்டுபிடிச்சோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா புரிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சால் லைக் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவேன் ஓகே குட்டீஸ் பாய் பாய் தேங்க்யூ